হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি নিয়ে গেলাম ভিসে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এই ডেপটা শোনার আগে সবাইকে অনুরোধ করব আমার ইউটিউব চ্যানেলে লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু দেওয়া আছে এই দুইটা লেকচার আগে শোনার জন্য ঠিক আছে ওই লেকচার দুইটা শোনার পর লেকচার থেকে শুনলে আশা করি এই লেকচার থেকে খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে তো সবাইকে আজকে ক্লাসে আমি স্বাগত জানাচ্ছি সবাই আশা করি এই ক্লাসটা উপভোগ করবেন তো আমি শুরু করতেছি আজকে একটা গ্রাফ নিয়ে আলোচনা যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়া নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং যে পার নিউক্লিয়ন এক্স কভার আবার হচ্ছে মাস নম্বর আর ওয়াই এক কভার আবার নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং পার ল্যান্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন এই গ্রাফ থেকে আমরা আসলে তিনটা জিনিস বুঝতে পারবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আসলে টাইটলি বাউন্ড কোন ম্যাটেরিয়ালগুলো তারপরে হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন কোন ম্যাটেরিয়ালগুলো দেখায় নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন কোন ম্যাটেরিয়ালগুলো দেখায় এই গ্রাফ থেকে আমরা এটাই মানে বোঝার চেষ্টা করবো ঠিক আছে প্রথমে আমি বলতে চাই এই গ্রাফ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে যে নিউক্লিকুলার মাস পাঁচ পঞ্চাশ থেকে আশির ভিতরে এই মেটেরিয়ালগুলো হচ্ছে টাইটলি বাউন্ড ঠিক আছে তো টাইটলি বাউন্ড হওয়ার কারণে নিউক্লিয়ারগুলো হচ্ছে মোটামুটি মানে স্টেবল টু মাচ স্টেবল ঠিক আছে তো বান্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন এই পঞ্চাশ থেকে আশি যে মেটেরিয়ালগুলো আছে পঞ্চাশ থেকে আশি যে নিউক্লিয়ারগুলো আছে এই নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার মানটা হচ্ছে হাই বা মানে বেশি ঠিক আছে তা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ারের মান বেশি হওয়ার কারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি হচ্ছে এই মেটেরিয়ালটা হচ্ছে টাইটলি বাউন্ড এই মেটেরিয়ালগুলো বা এই নিউক্লিয়ারগুলো এই টাইটলি বাউন্ড এবং এই টাইটলি বাউন্ড হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে মোটু মাছ স্টেবল ঠিক আছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যদি আস্তে আস্তে আশি থেকে যে মাছগুলো আছে এই যে আশিগুলো আশির পরে যে মাছগুলো আছে বা যে নিউক্লিগুলো আছে এই মাছ নাম্বার হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকতেছে ঠিক আছে তো মাছ নাম্বার যদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকতেছে নিউক্লিয়ার এই নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন আস্তে আস্তে কমতে থাকতেছে ঠিক আছে তো তাদের হচ্ছে লো মাস হলা এবং হাই মাস হলা যে নিউক্লিগুলো আছে এই নিউক্লিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়নের মানগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি তাহলে যেহেতু বা ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার মানগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের মানে স্টেবিলিটি কম ঠিক আছে স্টেবল না ঠিক আছে আশিতে আশির উপরে যে আশির উপরে মাসলা নিউক্লিগুলো স্টেবল না ঠিক আছে এবং এই মাছগুলো কি করে মানে ফ্রেগমেন্টগুলো ছোট মানে যখন কোনো নিউটন দ্বারা আঘাত করা হয় তখন এই বড় মাছগুলো আস্তে আস্তে ছোটো 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 ফ্রেগমেন্টসে পরিণত হতে পারে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশন তো আশির পরে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে মাস নম্বর আশির পরে যে গ্রুগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশন দেখায় এবং এক্ষেত্রে যে এনার্জিটা লস হয় ঠিক আছে তো এনার্জি লস হওয়ার কারণে যে রিয়াকশনটা হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার এই ফিশন রিয়াকশন ঠিক আছে যেমন আমরা বলতে পারি এই যে ইউরিনিয়াম আমরা জানি ইউরিনিয়াম নাইনটি টু ঠিক আছে তার এই মাস নম্বর টু থার্টি ফাইভ থেকে এই তার মানে ইউনিয়ন নম্বর হচ্ছে একশো একচল্লিশ ঠিক আছে তো উপরের দিকে গেলে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে আস্তে আস্তে এই এই মাছ বাড়ার সাথে সাথে বাইন্ডিং এনার্জি পান নিউক্লিয়ারটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ঠিক আছে যেহেতু কমে যাচ্ছে এবং তাহলে মাছ নাম্বার যত বাড়তেছে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পেরে যে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন আর বাইন্ডিং এনার্জি পান নিউক্লিয়ারের মান দেখা যাচ্ছে জিরো থেকে টোয়েন্টি যে মেটেরিয়ালগুলো আছে জিরো থেকে টোয়েন্টি অথবা থার্টি পর্যন্ত থার্টি পর্যন্ত বলা যায় জিরো থেকে থার্টি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জির পান নিউক্লিয়ারের মানটা কম ঠিক আছে তো এই কম হওয়ার কারণে এগুলো এইগুলোকে আমরা মানে স্টেবিলিটি কম বলতে পারি বাট এই স্টেবিলিটি নিউক্লিয়ার ফিশন যে রিয়াকশনটা হয় যে মেটেরিয়ালগুলো হয় বা আশির উপরে যে মেটেরিয়ালগুলো মেটেরিয়ালগুলো আছে বা যে নিউক্লিগুলো আছে এই নিউক্লিয়ার হচ্ছে হচ্ছে এই জিরো থেকে তারটি যে নিউক্লিগুলো আছে এগুলো স্টেবল কারণ হচ্ছে আশি জিরো থেকে এই তারটি পর্যন্ত যে মেটেরিয়ালগুলো আছে এগুলো দেখা যাচ্ছে প্রোটন এবং নিউটন নাম্বার মোটামুটি সমান সো তাদের প্রোটন এবং নিউটন নাম্বারগুলো সমান হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে যে প্রোটন প্রোটন যে রিপালশন আছে এই প্রোটন প্রোটন রিপালশনটা কম তো প্রোটন প্রোটন রিপালশনটা কম হওয়ার কারণে এটা মোটামুটি এইটা এগুলো স্টেবল বলা যায় ঠিক আছে এই প্রোটন প্রোটন রিপালশনটা কম হওয়ার কারণে দেখো নিউটনে কিন্তু কম তো এগুলো স্টেবল আর তাছাড়া আর একটা কথা বলা যায় এখানে ইভেন ইভেন নিউক্লিয়াস অনেক ইভেন ইভেন নিউক্লিয়ার হওয়া যত নিউক্লিয়াস এই সবগুলো কিন্তু স্টেবল ঠিক আছে যেমন এখানে হচ্ছে 
হিলিয়াম আছে হিলিয়াম ফোর টু টু অক্সিজেন আছে নাইট্রোজেন আছে নাইট্রোজেন চোদ্দো সেভেন সেভেন অক্সিজেন ওয়ে এইট এইট এই যে মেটেরিয়ালগুলো আছে ইভেন ইভেন নিউক্লিওগুলো কিন্তু স্টেবল ঠিক আছে তাহলে এই রিজনে যে রিয়েকশনটা হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন যেমন আরেকটা কথা বলতে চাই দেখা যাচ্ছে যত আশির উপরে যে নিউক্লিওগুলো আছে এগুলোতে দেখা যাচ্ছে প্রোটন নাম্বার প্রোটন নাম্বার হচ্ছে নিউট্রন নাম্বারের সংখ্যা অনেক বেশি এই বেশি হওয়ার প্রধান কারণে হচ্ছে যত উপরের মেটেরিয়ালগুলো আছে এই মেটেরিয়ালগুলোর নিউক্লিয়ার প্রোটন প্রোটন রিপালশন অনেক বেশি তো এই প্রোটন প্রোটন রিপালশনগুলোতে কমাইতে হবে তাই না কমানোর জন্য আসলে যত উপরের বড় মেটেরিয়ালগুলো আছে এই মেটেরিয়ালগুলোর ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যেমন আমি যদি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু ওয়ান ফোরটি ওয়ান নিউট্রন নাম্বার ওয়ান ফোরটি ওয়ানের কথা চিন্তা করি দেখা যায় নাইনটি টু প্রোটন আছে ঠিক আছে তো নাইনটি টু প্রোটন হওয়ার কারণে এই যে প্রোটন প্রোটি রিপালশনটা বেশি এই প্রোটন প্রোটি রিপালশনটা কমাইতে হবে কমানোর জন্যই আসলে এই নিউট্রন সংখ্যা এত বেশি আমি যদি এই টিউরেনিয়াম যদি আমি অক্সিজেনের সাথে তুলনা করি দেখো অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো হচ্ছে তার মাস নাম্বার আট হচ্ছে প্রোটন আট হচ্ছে তার নিউট্রন বা তাদের মধ্যে প্রোটন প্রোটি রিপালশনটা কম এই জন্য নিউট্রন অত বেশি লাগে না বাট যদি আমি উপরের দিকে যাই দেখা যাচ্ছে তাদের এই প্রোটন নাম্বার হচ্ছে দেড় গুণ দুই গুণ অনেক সময় এই নিউট্রন নাম্বার আছে এই তো বিশ নাম্বার দেওয়ার কারণই হচ্ছে যাতে প্রোটন প্রোটন রিপালশনটা কম হয় ঠিক আছে তো আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় যত বেশি নিউট্রন নাম্বার থাকবে তার মূলে বুঝবো এখান থেকে আসলে এই মেটেরিয়ালগুলো স্টেবল না কিন্তু নিচে দেখে দেওয়া হচ্ছে নিউট্রন প্রোটন নাম্বার মোটামুটি কাছাকাছি তাই এগুলো স্টেবল কিন্তু টাইটলি বাউন্ড বা মোর স্টেবল হচ্ছে ফিফটি থেকে আশি রিজনের যে মেটেরিয়ালগুলো আছে এই গ্রাফ থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম টাইটলি বাউন্ড কোনগুলো নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন হচ্ছে যদি কোনো মেটেরিয়ালকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয় তখন তার হচ্ছে ছোটো ছোটো ফ্রেগমেন্টে ভাগ হয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে এবং যে এনার্জি রিলিজ হয় এনার্জি রিলিজ হয় ঠিক আছে এনার্জি রিলিজ হয়ে আছে টুটো ফ্রেগমেন্টে ভাগ হয় সেটাগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন আর নিউক্লিয়ার ফিউশন হচ্ছে আর নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েকশন হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর পাওয়ার রিয়েক্টর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েকশন হয় চেইন রিয়েকশনের মাধ্যমে হয় এক আচ্ছা তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন হচ্ছে টোটো মেটের নিউক্লিওগুলো যুগ হয়ে অনেক একটা বড় মানে নিউক্লিওতে পরিণত হয় ঠিক আছে এখানেও এনার্জি রিলিজ হয় ঠিক আছে এবং এইটার যে এক্সাম্পল বলা হয় এক্সাম্পলটা বলা হচ্ছে সূর্য সূর্য কিন্তু নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন হয় এখন দেখা যাচ্ছে একটা একটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলটা হচ্ছে ফাইন দ্য টোটাল এনার্জি রিকোয়ার টু স্প্লিট অ্যাস এন স্ক্যান্ডোনিয়াম একশো বিশ ফিফটি ইন্টু ইস কনস্টিটিউট প্রোটনস অ্যান্ড নিউটনস ফাইন দ্য এনার্জি পার নিউক্লোন দ্য অ্যাটমিক পার্সেন্ট মানতে হবে আছে এটা তো খুব সুন্দর এখানে দেখা যাচ্ছে প্রোটনের হচ্ছে মান হচ্ছে পঞ্চাশ মাস নাম্বার হচ্ছে একশো বিশ এবং তাহলে এখান থেকে নিউটন নাম্বারটা বের করে ফেললাম তারপরে আমাদের বাইন্ডিং এনার্জি বাইন্ডিং এনার্জি ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার ডিএল এম সি স্কোয়ার ডিএল এম আমরা জানি না ডিএল এম হচ্ছে মাস ডিফেক্ট মাস ডিফেক্ট কাকে বলে মাস ডিফেক্ট হচ্ছে আমরা যখন নিউটন এবং প্রোটনকে আলাদা আলাদা মাপি তখন তাদের যে মাস আলাদা আলাদা মাস এইটা হচ্ছে দেখা যায় নিউটন এবং প্রোটন যখন একসাথে দেখে এই মাসটা ছোটো এই যে ডিফারেন্সটা এইটাই হচ্ছে মাস ডিফেক্ট আর মাস ডিফেক্টের কারণেই কিন্তু নিউক্লিয়ার ফিশন নিউক্লিয়াসে যে নিউটন প্রোটন থাকে এই টাকা পর্যন্ত এনার্জি লাগবে এনার্জি কই থেকে পাবে এনার্জিটা হচ্ছে মাসটা এনার্জিতে কনভার্ট হয় তো নিউটন প্রোটন এই নিউক্লিয়াসে থাকার জন্য যে এনার্জিটা লাগে এখানে হচ্ছে মাসটা হচ্ছে এনার্জিতে কনভার্ট হয় এই জন্য আসলে মাসটা কমে যায় ঠিক আছে এই তো মাস ডিফেক্ট আমরা বের করলাম এই সূত্রটাকে আমরা জানি যে টেম্পি প্লাস মানে আলাদা আলাদা নিউটন ও প্রোটনের মাস বের করলাম তার এখান থেকে তারা যখন একসাথে হয় তখন এই মাসটা বিয়ে করে দিলাম এখান থেকে বাইন্ডিং এনার্জি পাইলাম তা এখান থেকে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন পাইলাম ঠিক আছে আশা করি গ্রাফটা বোঝা গেছে গ্রাফটা খুব সিম্পল এখান থেকে আমরা আসলে নিউক্লিয়ার ফিউশন ফিউশন এবং টাইটেল বাউন্ড যে মেটেরিয়ালগুলো আছে এই মেটেরিয়ালগুলোকে সম্পর্কে ভালো ধারণা পাইলাম এখন আমি আলোচনা করবো রেডিয়েক্টিভিটি নিয়ে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে আশির উপরে যে মেটেরিয়ালগুলো আছে এই মেটেরিয়ালগুলো আস্তে আস্তে কী হয় ছোটো ছোটো এই কয় হইতে থাকে ডিসেন্টিগ্রেট এবং এই রেডিয়েশন হইতেই থাকে ঠিক আছে স্পন্টেশনের রেডিয়েশন হইতে থাকে ঠিক আছে তো যখন এই স্পন্টেনিয়াসলি রেডিয়েশন হয় তখন হচ্ছে আলফা বিটা গামা এই রেগুলার বের হইতে থাকে এই যে প্রসেসটা এটাই হচ্
স্পন্টেনিয়াসলি আলফা বিটা গামা পার্টিকেলগুলো কি হয় ইমিশন হয় এই যে আলফা বিটা গামা ইমিশন হওয়ার যে প্রসেসটা এটাই হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে বা রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে তো এইটার জন্য এটা এই এইটা এই যে তিন ধরনের যে রে বের হয় আলফা বিটা গামা এটা তার ডিরেকশন কোন দিকে এইটার জন্য একটা এক্সাম্পল বা একটা এক্সপ্লেনেশন বা একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে যেটা আমি এখন একটা ব্যাখ্যা করতেছি ঠিক আছে এটা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি এটা রেডিওক্টিভ স্যাম্পল আছে ঠিক আছে যেটাকে এটা রেড ব্লকের উপর আমরা রাখছি এর সামনেই আমরা রাখছি হচ্ছে ফটোগ্রাফিক প্লেট ঠিক আছে এই ফটো পুরো স্যাম্পলটাকে আমরা রাখছি হচ্ছে এটা বেকুন চেম্পারের মধ্যে যেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ঠিক আছে আমি আবার এক্সপেরিমেন্টটা বলি আমরা একটা কী করছি একটা রেডিও একটি স্যাম্পল নিয়েছি রেডিও স্যাম্পলকে একটা রেড ব্লকের উপরে রাখছি এবং এই রেড ব্লকের সামনেই কি করছি ফটোগ্রাফি প্লেট রাখছি তারপর এই পুরো প্রসেসটা একটা বেকম চেম্বারের মধ্যে নিছি চেম্বারের মধ্যে নেওয়ার পর এখানে আবার কি আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এখন হচ্ছে আমরা এই এই ডিসকাশনে যাই অথবা আমরা কনক্লুশনে যাই যদি লেফটের যে রেগুলো যাবে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিটা আর সরি ডাইনে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে বিটা আর বামে যেটা বামে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে আলফা এবং সূর্যা যেটা যাবে সেটা হচ্ছে গামারে ঠিক আছে নানা বললি এই যখন আমরা এই একটা রেডিটিভ এই স্যাম্পলকে রেডিয়েট ক্লকের ফলে রাখলাম রাখার পর এর সামনে একটা ফটোগ্রাফি প্লেট দিলাম বা ফটোগ্রাফিক প্লেট দেওয়ার পর এই যে এপারস্টা তৈরি হলো এটাকে আমরা কী করলাম এই একটা বেকুম চেম্বারে ভিতরে ঢুকালাম ঠিক আছে যেখানে কি আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ঠিক আছে তো এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার কারণে যদি দেখা যে দেখা এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার কারণে এই ডান দিকে যে রেগুলো যাবে এগুলো হচ্ছে বিটা আর লেফটে যে এগুলো যাবে সেটা হচ্ছে আলফা এবং সূর্য যেটা যাবে সেটা হচ্ছে গামা ঠিক আছে এটা আমরা ধরে নিতেই পারি মানে যদি দেখা যাচ্ছে আলফা কোনো ডান দিকে যাচ্ছে এই ডান দিকে যা মানে যে রেগুলো যাবে সেটা হচ্ছে বিটারে আর লেফটে যে রেগুলো যাবে সেটা হচ্ছে আলফা এবং সূর্য যেটা সেটা হচ্ছে গামা তাহলে আর রেডিক্টিভ ডিকে বা রেডিক্টিভিটি কাকে বলে আশির উপরে যে মেটেরিয়ালগুলো আছে এই মেটেরিয়ালগুলো দেখা যায় অটোমেটিকলি ডিসেন্টিগ্রেট এবং আলফা বিটা গামা এই রেগুলো কি হতে থাকে স্পন্টেনিয়াসলি ইমিশন করতে থাকে এই যে এই প্রসেসটা স্পন্টেনিয়াসলি আলফা গামা বিটা স্পন্টেনিয়াসলি ইমিট হইতে থাকে বা ইমিশন হইতেই থাকে এই প্রসেসটাই হচ্ছে রেডিও ডিকে বা এই রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে তাহলে তিন ধরনের মেটেরিয়াল এখানে বা তিন ধরনের রে স্পন্টেনিয়াসলি ইমিশন হয় সেটা হচ্ছে আলফা বিটা এবং গামা প্রথমে হচ্ছে আলফা পার্টিকেল আমরা নিয়ে এমনি আলোচনা করতে আলফা পার্টিকেল হচ্ছে কী কী আছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের মধ্যে মাস নাম্বার কত মাস নাম্বার হচ্ছে চার এবং দুইটা প্রোটন আছে দুইটা নিউট্রন আছে এবং চার নাম্বার ইজ টু অ্যান্ড মাস নাম্বার হচ্ছে কত ফোর যেহেতু প্রোটন নাম্বার টু তাহলে চার নাম্বারও টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে হাইলি আয়নাইজিং পার্টিকেল ঠিক আছে কিন্তু এই আয়নাইজিং আয়নাইজিং করতে পারে যেহেতু হিলিয়াম টু প্লাস ঠিক আছে তো এই এটা বের করার জন্য যে একটা সূত্র সেটা হচ্ছে আমি যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল দিলাম এ এক্স জেড ঠিক আছে এ মাইনাস ফোর জেড মাইনাস টু প্লাস ফোর হিলিয়াম টু এটা হচ্ছে তার আদি অ্যাকশনের ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আমরা এ এক্স জেড মনে করি একটা যে কোনো একটা নিউক্লিয়ে নিলাম ঠিক আছে এই নিউক্লিয়াম যদি আমরা বলতে চাই এটা আলফা টিকে হয়েছে কীভাবে বোঝা যাবে যে মেটেরিয়ালটা আছে যে মাস নাম্বার আছে এটা থেকে চারটা কমাইতে হবে যে প্রোটন আছে এটা থেকে দুইটা কমাইতে হবে এই যে রিয়েকশনটা এটা হচ্ছে আলফা ডিকে রিয়েকশন ঠিক আছে এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে দ্য রেডিও দ্য রেডিও নিউক্লাইড টু থার্টি এইট ডিকে সেম টু থার্টি এইট নাইনটি টু ঠিক আছে তাহলে কী হইলো টু থার্টি এইট নাইনটি টু তার মানে থার্টি এইট মাইনাস ফোর থার্টি ফোর এখন থার্টি ফোর কোন মেটেরিয়াল থোরিয়াম ঠিক আছে আর ইউরিনিয়াম থেকে কী হইলো দুইটা কমলো তার মানে নাইনটি নাইনটি হচ্ছে নাইনটি মানে হচ্ছে তুরিয়াম তো এখান থেকে বুঝে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওই আলফা পার্টিকেল বা আলফা ডিকে যেখানে তার হাফ লাইফ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন টেন টু দ্য পার নাইন ইয়ার্স ঠিক আছে এবং এই প্রসেসে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এম বি এনার্জি কী হয় এই কাইন্টিক এনার্জি হিসেবে এই এন এনার্জি অফ ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এম বি ইজ ইমিটেড অ্যাজ দ্য কাইন্টিক এনার্জি মানে এত ফোর পয়েন্ট টু সেভেন এনার্জি কী হয় রিলিজ হয় ঠিক আছে তাহলে রেডিক্টিভ ডিকে তো বোঝাই গেছে আলফা বিটা গামা বের হওয়ার স্পন্টেনিয়াস যে প্রসেস এটা হচ্ছে রেডিক্টিভ ডিকে বা রেডিয়েক্টিভিটি 
एक्सप्लेशन तो बुझे गए से जिधे हम रा एक टा रिडक्टिव पा मेटा मेटर के बारे रिडक्टिव सिंपल के रेड क्लो के ऊपर रख के तब इधर से हम लोग फोटोग्राफी लो प्लाक लगे तब रे ये फोटा सेटअप के टा दे आयन ए बेकन चैम्बर ऊपर रख के एवं इटे उपस्थित नहीं निकलते जो ये खाने मैग्नेटिक फील्ड आसे इटे उपस्थित नहीं निकला पर जेरे गुला डाइने ए डाइने जब इटे चब बीटा जेरे गुला बामे जब अल्फा जेरे गुला सूजा तब शिटा होच्छे ए गामा जे इटे चे एक टा एक्सपेरिमेंट रखी तीन टा दे कुंडी कुंटा कुंड रे इटे बेर कोडे टा एक्सपेरिमेंट वो अल्फा पार्टिकल तो बोल लामी अल्फा पार्टिकल जे एक्स जे इक्वेशन टा से एक्स जेट न्यू पार्टिकल जन वाई दी से यहाँ तक एक टा मास चार्टा मास नंबर कौन बे चार दूसरा प्रोटन नंबर कौन आप फोर टू हिलियम ठीक है से यहाँ एक टा दे एग्जांपल दी से टू टार्टी एट � एक अंदर तर हाफ लाइफ हो चुकी 4.47 इनटू 9 इयर्स एंड एनर्जी रिलीज हो चुकी 4.27 एमीबी एक अंदर चाहे बीटा डिके बीटा डिके हो चुकी तीन दोनों है ठीक है से बीटा माइनस डिके तो हमारे हो चुके इधर के बोला है इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस मने इलेक्ट्रॉन डिके बीटा प्लस मने जो पॉजिट्रॉन मैं जेको एक टाइम में ट्रेल होते पड़े ठीक है से ऐसा नहीं तो जब ये प्रोटॉन टा मैं ऐसा नहीं तो न्यूट्रॉन टा प्रोटॉन ये पूर्ण तो है शेड आउट चे ये बीटा माइनस डिके आज जब ये प्रोटॉन टा न्यूट्रॉन ये पूर्ण तो है शेड आउट चे बीटा प्लस डिके ठीक है से ताले बीटा माइनस डिके होते क कमे जाए मैं सरि एक बेड़े जाए न्यूटन नंबर एक कमे जाए नि मेटेरियल पाई ठीक है मन कर एक मान हे कत चौद चौद एन सेवन सेवन सपोज चौदो एन सेवन सेवन ठीक है यहाँ देखिए एक प्रोटन बेड़े जाए ठीक है तेल कि प्रोटन बढ़ने की है चौदह ओ एट इटा है ना और निटन एक कमे जाए सेवेन हो ठीक है से e plus मानो अच्छे कि e plus जिधि देवाता का दायरा खाने के बुस्ता हुए एक टा न्यूटन ऐखाने क्यों हुई से पुटों ने पूर्णित हुई से ठीक है से आइडर अच्छे जिसे न्यू e दिया बार दवा इधर अच्छे एंट्री न्यूटन एंटी न्यूटन हो चें जो कौन बीटा बीटा माइनस डी के होए तो कौन इलेक्ट्रॉन ऐसे तरह से ह बीटा मने न्यूट्रिनो रूप पर जटा शरारत जो एंटी न्यूट्रिनो के बेरी से अब बीटा प्लस के तो जटा शरारत शरारत जो न्यूट्रिनो ठीक है सर अब इतने बीटा मने स्टिक आवर बैक कर रहे जो दी प्रोटो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है पूर्णे तो है तो मने एक तो न्यूट्रॉन कोमे जावे एक तो प्रोटॉन बार भे ए प्लस दर इधर बुझा चें एक टन ए प्रोटॉन कोमे जावे आज जे न्यू ई जर इधर दर बुझा चें न्यूट्रिनो ठीक है से न्यूट्रिनो होते जो कुनो दी बीटा प्लस रिएक्शन होता है वन इलेक्ट पॉजिटिव ने शतर ते एक एंटी पार्टिकल बेर है ये दर होते न्यूट्रिनो आ बीटा माइनस जी कर के ते इलेक्ट्रॉन ने शतर न्यूट्रिनो अब बीटा माइनस डी के जगह हो जगह नी इलेक्ट्रॉन शायद जे ए एंटी पार्टिकल्स पे बेर हो शायद अच्छे ए एंटी न्यूट्रिनो ठीक है से ताले इलेक्ट्रॉन कैप्चर ते कहने बुझे अच्छे जे मटेरियल टा शायद इलेक्ट्रॉन एर ए रिएक्शन हो तो कौन शायद क्यों रहता इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे बोले तमाने ताले Z माइनस वन आर न्यूट्रॉन टा बढ़ता तक बैग है, ठीक है सर? आर न तुम जे रिएक्शन टम आई जे न्यू ई तमाने बीटा डी के बीटा प्लस डी के एवं इलेक्ट्रॉन कैप्चर सेम ही सॉरी आई जे एंटी पार्टिकल बेर होशे टा होच्छे न्यूट्रॉन, ठीक है सर? ताले आबार बोली इलेक्ट्रॉन कैप्चर माने होच्छे � प्लस ई माइनस इमेजी इलेक्ट्रॉन आसे इलेक्ट्रॉन के इमेटेल्ड की करे कैप्चर करे वाले तामने 
इलेक्ट्रन कमे जाए जेड माइनस वन ए निटन का बेड़े जाए एन प्लस वन जे एंटीपार्टिकल बेर हलो हे निटन हमें एक रिक्वेस्ट करब सबा के आलफा बीटा गामा आलफा बीटा गामा तीनटा हे आलफा बीटा गामा तीनटार प्रपार्टीज पढ़ने आलफा बीटा गामा तीनटार एयर जो आई तीनटार एयर प्रपार्टीज तेज़ जो बीटा डी के पाल तीन धरण आज बीटा माइनस डिगे तमें इलेक्ट्रन डिगे बीटा प्लस डिगे पजिट्रन इलेक्ट्रन कैपचार ठीक है बीटा बीटा माइनस डिगे मैं हे जदि निटन प्रोटने परिणत हो निटन प्रोटने परिणत हो जाए तो मैं एक निटन प्रोटने परिणत हो जाए तो प्रोटन संख्या बाढ़ ठीक है और बीटा प्लस डिगे हे प्रोटन निटने चले जाए मैं एक निटन बाढ़ इलेक्ट्रन कैपचारे कि हो इलेक्ट्रन कैपचार कर फिर मैं एक इलेक्ट्रन कमे जाए ठीक है तेल ये तीनटा दिखे तीनटे दिखे जे हमें जो एक्साम्पल दी तुम्हारे अथवा तेल जेको मेटेरियल द्वारा जेको मेटेरियल देख एखान इजिली बीटा डिकेटा एक्सप्लेन मैं बेर करते रिएक्शन रिएक्शन इजिली लिखते पर इजिली बुझते पर ठीक है और अभी सवाल जो अनुरोध करते आलफा बीटा गामा तीनटार जो प्रपार्टीज से प्रपार्टीज पढ़े नीते ठीक है एन हे गामा डिगे गामा डिगे आसले मेटेर पार्टिकल्स ना से इलेक्ट्रोमेटिक वेब आकारे ठीक है बेलोसिटी लाइटर बेलोसिटी हिसाब से लाइटर बेलोसिटी नहीं चले आ कि ठीक है तर मैं गामा जैसे हम पार्टिकल ना एट हे एक इलेक्ट्रोमेटिक टीप रे जेटा लाइटर बेलोसिटी चले तरह जो एनार्जी एनार्जी हे खूब इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन वेब लैंड तो वेब लैंड स्टर शर्टेस्ट ए फ्रिकुएन्सि हे लार्ज फ्रिकुएन्सि नहीं चले तो मैं एनार्जी हम मोस्ट एनार्जेटिक एनार्जी इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन हेविंग शर्टेस्ट वेब लैंड एंड लार्जेस्ट फ्रिकुएन्सि ठीक है गामा दे की प्रड्यूस कर फोटोग्राफी इफेक्ट कम्फोटेंट इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन ठीक है ये रेडिएशन आडिएशन रेन्ज रेन्जा खूब बेसि जो गामा रेट जो रेडिएट है एक्साइटेड को रेडिएक्टिव इलिमेंट्स थे एक्साइटेड निक्लियर थे आस रेडिएक्ट है और जे मास नम्बर और एटिंग नम्बर निक्लियसर यामारे जो इमिट है तक तरह जे मेटेरियल थे गामा रेटा इमिट हो वोटार को मास नम्बर एटोमिक नम्बर को चेन्ज होना जमन एखे देव आज एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड निक्लियस एखान देखो गामा रे बढ़ी से क्योंकि तरह जे मास नम्बर और प्रोटन नम्बर एगोर को चेन्ज नहीं तेल आर गामा तो हे एक पार्टिकल ना जो है इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन आकारे लाइटर बेलोसिटी आकार चले ये गामा रे एनार्जेटिक गामा रे हम मोर एनार्जेटिक इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन विषय जाए जार वेब लेंथ हम शर्ट ए फ्रिकुएन्सि हे हाई ए गामा रे कारण फोटोग्राफी इफेक्ट कम्फोटेंट इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन यूलो पाई जे गामा रे जो रेन्ज जमन आलफा आलफा बीटा गामा रेन्ज थे बेसि ए गामा रे जो को मेटेरियल के बेर हो मेटेरियल मास नम्बर ए रेडिएक्टिव रेडिएक्ट मास नम्बर ए एटम नम्बर को चेन्ज है ना ठीक है एखे एक इक्ुएशन देव आज है ठीक है इक्ुएशन ए एक्स जेड प्लस एक्स प्राइम मैं स्टार देव स्टार देव मैं हम एक्साइटेड निक्लियस एक्साइटेड निक्लियस जो गामा रे बेर तक तरह तरह मास नम्बर ए प्रोटो नम्बर को चेन्ज दे एम एक जिस बोलते चाहिए ह्वाट इज द डिफारेंस बोलते एक्स रे और गामा रे गामा रे हे निक्लियन ट्रांजेशन फलो है निक्लियस ट्रांजेशन फलो है और एक्सरे हे इलेक्ट्रन ट्रांजेशन फलो है बुझा गया से इलेक्ट्रन ट्रांजेशन फलो है हे एक्सरे और गामा रे हे कि निक्लियस निक्लियन ट्रांजेशन फलो है हे गामा रे तेल गामा रे आसले को पार्टिकल ना मैं तरह चार्ज नहीं ये क्योंकि को मेटेरियल परपर आयनइज होते आयनइजर बिहेवियर थे गामार बिहेवियर जानते गामा रे को मैं देखो आप जो प्रथम जो गामा रे सैम्पल रखा रेड क्लक तक देखो गामा रे क्यों सूझा गया से तो मैं गामा रे कि आयनइज हाँ जो आयनइज मैंने कि पजिटिव होता है नेगेटिव चार्ज थकतो तक पेजिटी नेगेटिव चार्ज होता है आकर्षण करत से बामे तो बार नाना जित ना गए सूझा गया से तो मैं इटे आयनइज मैं को चार्ज नहीं ठीक है चार्ज ना थार कारण क्योंकि से एके बारे सूझा गया है सूझा था चार्ज ना थार कारण क्योंकि ये सब चे बी बेदनजोग्य जेको मेटेरियल की बेद कर जो पे ठीक है तेल तेल गामा रे तो बुझा जा गामा रे हे जो को मेटेरियल थे गामा रे इमिट है तक वो मेटेरियल मास नम्बर ए पुटो नम्बर यगल क्यों थे सब समय 
সমান্তরাল এবং এই যে এক্সাইটেড কোন নিউক্লিয়াস থেকে আসলে গ্রামার এটা